ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ் தான் அதுலேயும் எஸ்பெஷலி ஹேவ் ஹேட் டூ ஃபார் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண சென்டென்சஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஹேவ்னா என்னென்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ யாராவது உங்கள்கிட்ட ஏதாவது கேட்குறாங்க உங்கள்கிட்ட இது இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு நம்ம ஹேவ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஹேவ்னா என்ன அர்த்தம்னா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு பேனாக இருக்கான்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா Do you have a pen? அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா Yes, I have. So, do you have a pen? உங்கள்கிட்ட ஒரு பேனாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு Yes, I have. அப்படின்னா Yes, ஆமாம் என்கிட்ட இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் No, I don't have. No, I don't have. அப்படின்னா என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஹாவ் வச்சு சென்டென்சஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஐ ஹாவ் அப்படின்னா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இப்போ என்கிட்ட நிறையா நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் நம்ம எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அ லாட் அப்படின்னா நிறையா ஸோ அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நிறையா நண்பர்கள் ஐ ஹாவ் அப்படின்னா இருக்கிறார்கள் என்கிட்ட நிறையா நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் இதே எங்கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்னா வீ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் தேர்ட் பர்சன் அதாவது அவன்கிட்ட நிறையா நண்பர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் ஹாவ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஹீ அல்லது ஷீ அப்படின்னு வர்ற இடத்துல ஹேஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி அவன்கிட்ட நிறையா நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஹீ ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஹீ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு வராது இங்கே நீங்கள் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹீ ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அவன்கிட்ட நிறையா நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே இது இப்போ இருக்கிறார்கள் பார்த்துட்டோம் ஒருவேளை நம்ம இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேவுக்கு பதிலாக ஹேட் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐ ஹேவ்னு சொல்லணும்னு சொன்னேன் ஹீ ஹேஸ்ன்னு சொல்லணும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஆனால் பாஸ்ட் டென்ஸை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹேடு தான் வரும் ரெண்டு பேருக்குமே ஐ ஹேடு ஹீ ஹேட் ஃபார் போத் ஹேட் மட்டும்தான் வரும் ஹேவ் வராது சரிங்களா ஸோ ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருந்தார்கள் We had a lot of friends. அப்படின்னா எங்களுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருந்தார்கள் ஹி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அவனுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருந்தார்கள் இப்போ இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சரிங்களா இப்போ அதே தான் அவர்களுக்கு இப்போ நம்ம அவனுக்கு பார்த்துட்டோம் அவங்க அவர்களுக்கு எங்களுக்கும் பார்த்துட்டோம் எனக்கும் பார்த்தாச்சு நமக்கும் பார்த்தாச்சு அவனுக்கு பார்த்தாச்சு ஸோ தே அப்படின்னு வர்றப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஹேவ் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ ஹி ஷி இட் இதுக்கு மட்டும்தான் ஹேஸ் வரும் மற்ற எல்லாத்துக்குமே ஹேவ் தான் வரும் ஸோ தே ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் அவர்களுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே இது பாஸ்டன்னு சொல்லும்போது தே ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பாஸ்டன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ஹேடு மட்டும்தாங்க ப்ரெஸ்டன்ஸ் சொல்கிறப்ப மட்டும்தான் ஹேவ் வரும் ஹீ ஷி இட்டுக்கு மட்டும் ஹேஷ் வரும் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதே இது ஒரு அழகான கார் என்கிட்ட இருக்குது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ ஹாவ் அ பியூட்டிஃபுல் கார் அண்ட் ஐ லைக் இட் வெரி மச் ஐ ஹாவ் அ பியூட்டிஃபுல் கார் என்கிட்ட ஒரு அழகான கார் இருக்குது அண்ட் ஐ லைக் இட் வெரி மச் அது அந்த கார்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ லைக் இட் வெரி மச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதே இது என்கிட்ட இருந்தது ஆனால் இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ ஹேட் அ பியூட்டிஃபுல் கார் ஒரு அழகான கார் இருந்தது பட் நவ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் பட் ஆனால் நவ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் இப்போ என்கிட்ட இல்லை இதே இது தேர்ட் பர்சன் ஹீ அல்ல ஷீ வச்சு சொல்லும்போது ஷீ ஹேஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கார் ஷீ ஹேஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கார் அண்ட் ஷீ லைக்ஸ் இட் அ லாட் ஸோ அவட்ட ஒரு அழகான கார் இருக்குது அண்ட் ஷீ லைக்ஸ் இட் அ லாட் அப்படின்னா அவளுக்கு அதுனா ரொம்ப இஷ்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் She has a beautiful car and she likes it a lot. So, here you can see, if you look at this, he is coming from likes. He likes it a lot. Uh, he or she is coming from likes. He likes it a lot. Yes, you can see. So, he likes it a lot or she
பேசிக்கலி he does like it a lot அப்படின்ற மாதிரிதான் அர்த்தம் வரும் சரிங்களா இதே இது அவன்கிட்ட ஒரு கார் இருந்தது பட் இப்போ அவன்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு he had a beautiful car he had a beautiful car but now he doesn't have பட் நவ் ஹீ டஸ் இன் ஹேவ் அப்படின்னா ஆனால் இப்போ அவன்கிட்ட இல்லை ஸோ நீங்கள் இங்கே ஒரு இது டிஃப்ரென்ஸ் நோட்டீஸ் பண்ணலாம் ஐ ஹேட் அ பியூட்டிஃபுல் கார் பட் நவ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஸோ ஐன்னு நான் சொல்லும்போது டோன்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஐ டோன்ட் ஹேவ் அப்படின்ட்டு ஆனால் ஹீ டோன்ட் ஹேவ்னு நான் சொல்ல முடியாது கிராமட்டிக்கலி இங்கே எப்படி வரும்னா டசன்ட் அப்படின்னு வரும் டஸ் நாட் அப்படின்றது தான் ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் டசன்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஹீ ஹேட் அ பியூட்டிஃபுல் கார் பட் நவ் ஹீ டஸ் நாட் ஹேவ் ஸோ ஹீ டூ நாட் ஹேவ்ன்ற மாதிரி வராது கிராமட்டிக்கலி டஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹீ வரும்போது டஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஹீ வரும்போது ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஹீ ஷீ இட் இந்த மூணுதுக்குமே ஹேவுக்கு பதிலாக ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் டூக்கு பதிலாக டஸ் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ இன்னும் இந்த டூ ஃபார் இதுக்குரிய சின்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் நான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் இப்போ நம்ம ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ கேவ் இட் டு ஹேர் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஐ கேவ் இட் ஃபார் ஹேர் அப்படின்றது வராது இங்கே ஸோ நான் அவளுக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ கேவ் இட் டு ஹேர் நான் அவட்ட கொடுத்தேன் ஸோ கிவிங் அப்படின்ற வர்ற இடத்துல டூ யூஸ் பண்ணலாம் இதே இது நான் இப்போ எங்கிட்ட போகிறேன் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ எம் கோயிங் டு ஸோ ஒரு டெஸ்டினேஷன் நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்ற இடத்துல ஐ எம் கோயிங் ஃபார் அப்படின்னு வராது டூ தான் வரும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மதுரைக்கு போகிறேன் அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு மதுரை ஐ எம் கோயிங் ஃபார் மதுரை அப்படின்னு வராது ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு மதுரை ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல டூ யூஸ் பண்ணலாம் இதே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ரீசன் சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ உன்னையை பார்க்க தான் நான் இங்கே வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபார் யூஸ் பண்ண முடியாது டூ தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் மேக்ஸிமம் டயத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேம் ஹியர் டு சியு அப்படின் தான் வரும் ஐ கேம் ஹியர் ஃபார் சியு அப்படின்னு வராது அது கிராமட்டிக்கலி தப்பு ஐ கேம் ஹியர் நான் இங்கே வந்தது உன்னை பார்க்க தான் ஐ கேம் ஹியர் டு சியு நான் உன்னைய பார்க்க தான் இங்கே வந்தேன் இந்த மாதிரி ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கிவிங் ஒரு கிவிங்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு டெஸ்டினேஷன் ஏதோ ஒரு இடத்த நான் அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் டூ யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு ரீசன் ஏதாவது ஒரு ரீசன் வச்சு சொல்கிறப்ப நான் உனக்கு உனைய பார்க்க தான் வந்தேன் ஐ கேம் ஹியர் டு சியு இந்த மாதிரி ரீசன் சொல்கிற இடத்துலையும் டூ யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எங்கே யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கிற இடம் அதாவது நான் உனக்காக தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி இடத்துல ஃபார் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டூயிங் இட் ஃபார் யூ நான் உனக்காக தான் இதை செய்கிறேன் ஸோ ஐ எம் டூயிங் இட் ஃபார் ஹர் அப்படின்னா நான் அவளுக்காக இதை நான் செய்கிறேன் அவளோட நல்லதுக்காகத்தான் நான் செய்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி வரும்போது நீங்கள் ஃபார் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பெனிஃபிட் இருக்கிற இடத்துல ஃபார் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரட் வந்து கண்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து ஒரு பெனிஃபிட்டு தான் சார்ந்து வருது சரிங்களா நல்லது அப்படின்றது ஏதோ ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது ஸோ கேரட் இஸ் குட் ஃபார் தி ஐஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் குட் டு தி ஐஸ்ன்னு இங்கே எழுத முடியாது இங்கே பெனிஃபிட் சம்மந்தப்பட்ட வர்றதுனால கேரட் இஸ் குட் ஃபார் தி ஐஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபார் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் இந்த இடத்துல அஞ்சு வருஷம் வாழ்ந்தோம் மூணு வருஷம் வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பீரியட் சொல்லும்போது த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது வி லிவ்ட் ஹியர் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ இங்கே ஃபார் வரும் ஒரு பீரியட் ஏதோ ஒரு பீரியட் டைம் சொல்லும்போது வி லிவ்ட் ஹியர் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் வி லிவ்ட் ஹியர் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னா இங்கே அஞ்சு வருஷம் நாங்கள் வாழ்ந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் வரும் சரிங்களா இது போக இன்னும் ஒரு சில சென்டென்சஸ் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹார்ட்லி கோ தேர் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து நீங்கள் ஹார்டு அப்படின்னா என்ன படிச்சுருப்பீங்க கஷ்டம் ஏதோ ஒரு பாரம் இல்லை கஷ்டம் அப்படின்ற இதுக்கு ஹார்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஐ ஹார்ட்லி கோ தேர்னால் என்ன அர்த்தம் நான் அங்கே கஷ்டப்பட்டு போனேன் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் வராது ஐ ஹார்ட்லி அப்படின்னு வரும்போது என்னென்னா நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எப்போதாவது தான் போவேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்கு ஐ ஹார்ட்லி கோ தேர் நான் எப்போயாவது தான் போவே
இப்போ காஃபியை ஊற்று அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா போர் த காஃபி ஸோ போர் அப்படின்னா பிஓயூஆர் போர் அப்படின்னா ஊற்று அப்படின்னு அர்த்தம் ஊற்றுனா ஊற்று அப்படின்னு அர்த்தம் போர் த காஃபினா காஃபியை ஊற்று இப்போ அந்த ஃபோனை என்கிட்ட வாங்கி கொடு அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் மீ த ஃபோன் ஸோ ஃபோன் வந்து இங்கே உங்களுக்கு இன்பிட்வீனில் ஒருத்தர் இருக்கார் இன்னொருத்தர்கிட்ட ஃபோன் இருக்குன்னா பாஸ் மீ த ஃபோன் அப்படின்னா அந்த ஃபோனை அங்கே வாங்கி எனக்கு வாங்கி கொடு அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா அப்புறம் நீங்கள் நிறையா ஹோட்டல்ஸ்லேயோ இல்லை படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க ப்ளீஸ் ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ப்ளீஸ் ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்களே உங்களுக்கு வந்து உதவி செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்ற எக்ஸாக்ட் அர்த்தம் வரும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் ஆனால் இங்கே என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் என் வீட்டுக்கு வந்து விருந்துக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ப்ளீஸ் ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு நான் சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டுருக்கோங்க அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் ஸோ இப்போ நான் வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் கூ கூட குறைய வைக்கலாம் ஸோ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் வச்சு சாப்பிடுங்க அப்படின்ற ஒரு அர்த்தமும் இங்கே வரும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தட் வில் டூ ஸோ தட் வில் டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் யாரோ உங்கள்கிட்ட நிறையா பொருட்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க நீங்கள் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காண்டி பொருட்கள் வாங்கிட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான பொருள்லாம் தேவையான பொருள்லாம் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா தட் வில் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இது போதும் இதுக்கு மேலே எதுவும் வேணாம் என்னோடய ப்ராஜெக்ட்டுக்குரிய பொருட்கள் எனக்கு கிடச்சிருச்சு தட் வில் டூ அப்படின்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு டிஸ்கஷன் ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன்லேயே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஏதோ சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்றப்ப நீங்கள் எப்படி கேட்கலான்னா மே ஐ சே சம்திங் ஸோ மே ஐ மே ஐ சே சம்திங் அப்படின்னா நான் என்னுடைய கருத்தை சொல்லலாமா நான் ஏதாச்சும் சொல்லலாமா எனக்கு அனுமதி கொடுப்பீங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் வரும் ஸோ ஒரு குரூப்பில் நிறைய பேர் நிறையா காரசாரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப மே ஐ சே சம்திங் அப்படின்னு இன்பிட்வீன் வந்து கொஞ்சம் மரியாதையாக அது வந்து நான் வந்து என்னுடைய ஐடியா சொல்லலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இடத்துல இந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஏ அவனுக்கு பாரு நரமொழி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நிறைய மொழி அப்படின்றதுக்கு இங்கிலீஷில் கிரே ஹேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹீ ஹேஸ் கிரே ஹேர் அப்படின்னா அவனுக்கு பாரு தலையில் நரமொழி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஹீ ஹேஸ் கிரே ஹேர் அப்படின்னா அவனுக்கு தலைமொழி ந நிறச்சிருக்கு அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா இப்போ யாராவது நீ நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னொருத்த திடீர்னு வந்து இன்பிட்வீன் வர்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப ஊழலை வர்றான்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வந்து ஏய் டோன்ட் இன்டரப்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் டோன்ட் இன்டரப்ட் ஸோ இன்டரப்ட்னா என்னதுன்னா இடையில் வர்றது நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ அவன் இடைஞ்சலாம் இன்பிட்வீன் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தன் வர்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ளீஸ் டோன்ட் இன்டரப்ட் எங்களை ஊழலை இந்த மாதிரி இடையில் வராத நாங்கள் முக்கியமான விஷயம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற இடத்துல டோன்ட் இன்டரப்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் Thanks for watching my video. Subscribe for more tutorials.